备受关注的深思集团董事长兼 CEO 侯月珍因病休养，暂时无法处理公司日常业务，由独生子沈侯出任代理 CEO， 负责公司的日常运营管理。因为侯月珍得的什么病，何时康复，并没有人知道。而沈早饭点好了，趁热吃点吧。让机构投资者对公司的未来非常怀疑，引发深思集团股票跌停。林教授，这只股票的走势您认为如何？最近这只股票波动很大。被人总觉得股票一直升是好事儿，可对庄家而言，股票一直升并不是什么好事儿。只要庄家清楚的知道公司的实际盈利，对未来的持续发展有信心，利用大跌可以回购股票。等利好消息公布的时候，股票大涨，适当抛出就可以使劲套现。沈欧妈妈的病。应该不至于无法管理公司，他应该是对沈红心怀愧疚，想用事业弥补儿子的爱情，所以才提早了全力消遣，但他还是会在幕后继续辅助沈红，保证公司的稳定运行。他的事儿跟我没关系，快吃东西吧，一会儿还得上班呢。还有德国那边，他们觉得这批货和之前看到的设计图有一些出入，不过是袖口的印染区别而已。德国人出了名的严谨，有一点不一样，他们就不能接受。现在他们拒签了，这么大批货已经到德国，损失有点我知道了，邢振东，一个顾客到咱北京分店闹事儿，说咱们有批童装被查了，荧光剂超标，能应对措施呢？消息正在往下压。喂，喂，你好，请问是深思集团的沈后沈总吗？我是商报的记者，听说深思的童装被查出荧光剂超标。作为国产龙头企业，你们准备如何向相信你们的消费者交代？你稍等一下，我知道了。喂，你好，请问是深思集团的沈总吗？我是财经周刊的记者，听说深思的童装被查出荧光剂超标。喂，你还在吗？晚点给你回复。沈总，沈总。公司电话被打爆了，都是媒体和记者打来的。出去！您看我们该怎么办啊？我说了，出去能不能让我一个人待会儿
你怎么在这儿啊？小小，对不起，婚礼那天，我所说的那些话都不是我的真心话，我已经失去理智了。没关系啊，是不是真心话，我都不会往心里去。我明明以前跟你保证过，我会变得更好，我还变得能让你依靠，可是我还是依然浑浑噩噩，不求上进。我知道。你对我是彻底失去信心了，所以你才会选择另外一个人，对不对？小小，你能不能不要离开？志豪，不管我们之前发生过一些什么事儿，但是当我戴上婚戒的那一刻。我们之间就永远也没有可能了。小让我求求你，我求求你了，小小。小小，我真的很爱你。他已经开始了他的新生活。就算曾有伤痛，他如今所得到的一切，一定可以让他遗忘掉所有的不快。在他的璀璨生活中，所有关于我的那些记忆，都会变得不值一提。而对我来说，从此以后，也许唯一知道他消息的渠道，也只有财经新闻了。这就是我们该有的结局。醒了吗？醒了，我一会儿就起来。好坐，来。孕妇啊，不能吃太油腻的东西啊。面包、牛奶、鸡蛋，又健康又营养。你的呢？我已经吃过了，起得早。好，你慢慢吃，我去收拾一下。谢谢。神总有够厉害的，刚上任几天又调了个姑娘进来，这不跟当初那个严是吗？管好你自己的事儿，意大利那边回复了吗？啊，在我邮箱，我现在去发给你。哎，李欢，嗯，你说这事儿奇不奇怪？这陈总跟小陈这才刚结婚，就天天来这玩。那乔总跟 Cindy 这几天都没来公司，他们去哪？
，这就说明你还是太年轻了。听我给你分析分析啊，陈总呢和咱们陈总夫人只是在给咱们树立企业文化，这叫做新婚不下火线。至于咱们的乔总和 Cindy 姐，那就更好理解了啊。你想啊，啊，陈总结婚了，新娘不是 c i 姐，她是韦少姐，她一伤心，那乔总的机会不就来了吗？乔总，对啊，你是说乔总对 c i 姐？那是当然了，我告诉你啊，我李辉虽然业务水平一般般，但是在这些事情上面的第六感，我在公司我排第二，没人敢排第一。哎，哎哎哎哎，你别不信呐、啊，真的。小豪。